नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण आपला चॅप्टर फाय इव्हॉल्युशन ऑफ मॅनकाइंड हा संपूर्ण शिकलेलो आहोत आणि त्याचा जो एक्झरसाइज आहे त्याच्यातील जे क्वेश्चन ॲन्सर्स आहेत ते आपण आता या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत मित्रांनो काय होतं बऱ्याच वेळा आपण पूर्ण लेसन शिकतो आणि त्याचा जो एक्झरसाइज आहे तो सोडवताना आपल्याला थोडीशी गडबड होते म्हणून आपण काय करूया आज क्वेश्चन जे आहेत त्या क्वेश्चनचे अर्थसुद्धा समजावून घेऊया आणि त्यांची उत्तरंसुद्धा पाहूया तर क्वेश्चन नंबर वन इज फिल इन द ब्लँक्स पहिला क्वेश्चन आहे फिल इन द ब्लँक्स होमो इज द लॅटिन वर्ड विच मीन्स डॅडॅश म्हणजे होमो हा लॅटिन शब्द आहे की ज्याचा अर्थ होतो मॅन म्हणजे माणूस किंवा मानव आता त्याच्यातील सेकंड क्वेश्चन आहे पहा द ने अँडरथल्स प्रायमरी लिव्हड इन केव्ज जो ने अँडरथल मॅन होता तो प्राथमिकता किंवा पहिल्यांदा कुठे राहत होता केव्ज म्हणजे गुहेमध्ये राहत होता क्वेश्चन नंबर टू इज अन्सर इन वन सेंटेन्स क्वेश्चन नंबर टू इज अन्सर इन वन सेंटेन्स आणि त्यातील क्वेश्चन नंबर वन आहे हू इज सेट टू हॅव फर्स्ट मेड टूल्स लाईक हँड ॲक्स हात कुराडीसारखी जी हत्यारं होती हात कुराड होती जी हँड ॲक्स त्याच्यासारखी जी अवजारं होती ती कोणी बनवली होमो इरेक्टस इज सेट टू हॅव फर्स्ट मेड टूल्स लाईक हँड ॲक्स होमो इरेक्टस जो आहे ताट करण्याचा मानव त्याने हात कुराड बनवली द क्वेश्चन नंबर टू इज व्हॉट इज हेरिडिटी अनुवांशिकता म्हणजे काय द ॲपिअरन्स अँड हेल्थ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्युमन बीइंग्स इंडिकेट देअर सिमिलॅरिटी टू देअर अन्सेस्टर्स दिस इज नोन ॲज हेरिडिटी म्हणजे लोकांचा जी स्वभाव आरोग्यविषयक वैशिष्ट्ये आणि त्यांचं जे दिसणं आहे ते त्यांच्या अन्सेस्टर्स म्हणजे त्यांची पूर्वजांसारखे दिसत असतात म्हणजे एखादा व्यक्ती कसा दिसतो त्याच्या पूर्वजांसारखा दिसतो म्हणजे समजा मी आहे मी माझ्या वडिलांसारखा किंवा आजोबांसारखा दिसतो याला अन्सेस्टर्स म्हणायचं पूर्वज माझे वडील किंवा माझे आजोबा माझे कोण झाले अन्सेस्टर्स आणि ही जी गुणवैशिष्ट्य आहेत ती पुढील पिढीमध्ये येतात पुढील जनरेशनमध्ये येतात त्यालाच हेरिडिटी असं म्हणतात आता क्वेश्चन नंबर थ्री पाहूया गिव्ह रिझन्स फॉर द फॉलोइंग खालील कारणे लिहा द ने अँडरथल्स बिकॅम एक्स्टिंक्ट जे ने अँडरथल्स मॅन होते ते एक्स्टिंक्टमध्ये नाहीसे झाले नष्ट झाले शक्तिशाली मानव काय झाले नष्ट झाले का नष्ट झाले इट इज बिलीव्ह दॅट असं म्हटलं जातं ड्यू टू रिझन्स लाईक देअर कन्फ्लिक्ट विथ होमोसेपियन्स बुद्धिमान मानवाबरोबर त्यांचे कन्फ्लिक्ट म्हणजे संघर्ष झाले भांडणं झाली त्यामुळे ते नष्ट झाले असावेत किंवा दे वेअर इनेबल अनेबल टू अडॉप्ट टू एन्व्हायरमेंटल चेंजेस किंवा त्या काळात जे एन्व्हायरमेंटल चेंजेस झाले पर्यावरणीय बदल झाले त्या काळात ते स्वतःला स्वतःमध्ये बदल करू शकले नाहीत किंवा अनुकूल त्याला परिस्थिती करू शकले नाहीत म्हणून ते नष्ट झाले असावे काय त्यांचं होमोसेपियन बद बरोबरचा संघर्ष किंवा भांडण आणि पर्यावरणातील चेंजेस होते एन्व्हायरमेंटल चेंजेसला त्यांच्यामध्ये ॲडॉप्शन झालं नाही म्हणून ते नष्ट झाले पुढे ह्युमन्स कूड प्रोड्यूस सटल अँड वरायट टाईप्स ऑफ साऊंड्स मानव जो आहे मनुष्य जो आहे तो वेगवेगळ्या प्रकारचे विविध आवाज निर्माण करू शकतो किंवा आवाज काढू शकतो तर त्याचं कारण काय आहे होमोसेपियन्स हॅड इवॉल्व टू स्टेज ऑफ हॅविंग अ फुल्ली डेव्हलप लॅरिंग्स लॅरिंग्स या शब्दाचा अर्थ होतो स्वरयंत्र की ज्यातून आपल्या घशात हे स्वरयंत्र असतं त्यातून आपला आवाज बाहेर पडत असतो की आवाज निर्माण होत असतो तर होमोसेपियन जो होता बुद्धिमान मानव त्याच्यामध्ये डेव्हलप झालेलं स्वरयंत्र होतं विच कूड प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ साऊंड्स विथ सटल डिफरन्स वेगवेगळ्या विविध फरक असलेले आवाज त्यातून निर्माण होऊ शकत होते देअर जॉज अँड मसल्स इन साइड द माऊथ वेअर वेल डेव्हलप्ड अँड द टंग वॉज फ्लेक्झिबल त्यांचे जे तोंडामधील स्नायू होते ते कसे होते फ्लेक्झिबल होते ते, ते विकसित झालेले होते त्याचा जॉ म्हणजे जबडा जो होता तो सुद्धा विकसित झालेला होता आणि त्याची जी टंग आहे जीप ती लवचिक होती ती पाहिजे तशी वळू शकत होती आणि लॅरिंग्स आणि फ्लेक्झिबल टंग जॉ आणि डेव्हलप्ड मसल्स इन साइड द माऊथ या सगळ्यांच्या मदतीने 
तो वरायटी ऑफ साउंड्स मजे वेगवेगे आवाज तैयार करू शकत होता निर्माण करू शकत होता ही कूड प्रोड्यूस अ वरायटी ऑफ साउंड्स एंड मॉड्युलेट हिज वॉइस द वे ही लाइक आपल आवाजाला हव तस वर्णन देू शकत होता कशा मु डेवलप्ड वेल डेवलप्ड लैरिंग्स एंड वेल डेवलप्ड म मसल्स इन साइड द माउथ जॉज एंड फ्लेक्जिबल टंग यहाँ तो वेगवेगे आवाज निर्माण करू शकत होता थैंक यू